。哎，来来来来来，喝酒，喝酒喝酒。三二哥哥，你这回在咱们禹州啊，多待几天。你那个什么谢将军，现在正依仗着你，不会催你回去的。就是，你跟咱们多热闹热闹，那边军营有什么好去的？要我说呀、啊，不是让团练写封信，把你给要回来。老高，喝醉了。我父亲是不能留人的。哎，早知道南边逆贼闹得这样凶，当初打流寇的时候，咱们就应该一块儿去，省得在这小小的禹州，我憋得慌。你是看我立功受封，眼馋了吧？去，我倒是想让你去来着，你娘不答应啊！岭南的地方山高水险，到处是毒瘴气，你娘要知道了，会把我吃了。<笑>你们几位啊，亏就亏在了家中各有一母楼，守着家门，还想去哪儿啊？看来啊，还是我家娘子贤惠。来来来来，我跟你去。哎呀，我给你倒。吃完饭先别走，老哥，马上马上。会你说。来来来，吃菜吃菜。是不是有超儿的下落？若是此事，我何必避开旁人？我早敲锣打鼓，何府欢庆了。我这次南下也拖了拖曹邦的兄弟们，还是一点音信都没有。别急，来日方长。过些日子，我再找人去西边打听打听。那曼娘毕竟是昌儿的亲生母亲，总不至于怠慢。但愿吧，眼下我有一件重要的事情要与你商量。前些日子，你那边得到的是一份嘉奖令，而我这边得到的是一份密诏。密诏？说什么？官家先是褒奖了我们父子，勤勉克己，忠于职守，慧眼识人，举荐有功。接着说自己的身体日渐衰弱，他是新君即位，要我们父子尽力辅佐，必有大好前程。太子的人选定了，官家这是四处托付，为日后的新君铺路呢。我们父子因是太宗你们冷门多年，身边纵有你这样的朋友，也只能推荐出去。就是怕惹人猜忌。如今特意下一道这样的旨过了，我父亲好几夜都没有睡着。你是东京府的人，可知道些什么？我觉得也不用过分担忧。陛下就算忌惮宗室子弟，第一个要收拾的，也一定是汴京的几个，那才是树大招风，有能力争一争储位的人。禹州既为兵家要塞，又不是什么富饶之地，即便有那个心思，恐怕也没那个本钱吧。我也是这么说的，可是我父亲那个人，我不说你也应该知道，说句儿子不该说的。外面的雨下的大些，他便不敢出门，害怕被雨点砸破了头。如今这么一道密诏下来，我父亲实在是有点放心不下呀。这样吧，最近老谢那也没什么事儿，不如我留下来，跟着你父亲做一个长随小厮，帮他看家护院。你看我，去你的！你这新进的官衔还在冒热乎气，就去做小厮？我们父子虽然有点血脉爵位，可是也消受不起你啊。嗯，那就封闭府门，多找几个家丁看家护院。你让你父亲放心睡觉。一切由我。倘若京城诏令没有下来，便相安无事。等来了诏令，我们再做打算。这从哪儿弄些新的看家护院？若非知根知底，便是祸国。哎，我刚刚来的时候，不看到好几个生面孔，我以为就是你们家的家丁，不是新来的人吗？过来
，白英烈，看到几个生面孔没有？家庭打扮都有我这么高，是有几个生面孔？是九四来送饭的，他们说很快就走，我并没有多问。往什么方向去了？往东去了，团练也跟着去了。团练说去庄上看看，他们前后脚，说不定还能看着。走了。哎，怎么了？快来人，飞马！这天下最好看的，不是险峰丽水，而是这些麦浪倒林呐这些，宇宙就安定了。
手腕不说，是要吃些皮肉之苦的。我知道你们都是死尸，刀架在脖子上也不会眨一眨眼。可是，我今天要的不是你的命，是你的胆。你不说，我就拿这些刑具一样一样试在你的身上。如果那个时候你还没有死，我就拿刀把你身上的肉一块一块割下来。这里还有吊命的神汤。可以留着你一口气。我家对面住着个屠夫，我从小就看他宰杀牲口。有时候，为了保持肉一天都新鲜，他就会留着牲口不死。这些本事我全会，不信的话。你就试试看。刚一接到了密诏，就判他了刺客，怕是事关立嗣，立嗣与我何干？我虽非宗师，一无高贵主身，二无根基人脉，拿什么跟阎王争？他何苦要与我过不去？只怕阎王是将那道安抚免罪的私诏。当做是立嗣的诏书。如今在边境城里，立嗣的事情已经闹得沸沸扬扬。燕王已经是草木皆兵，一有风吹草动，他一定会当真的。你们家中坐，我从天上来。要不？我还是到城外的庄子上去多几天。你们都说我到城叫石佛寺住了，我再有资格来，也算有个防备。父亲，我们是大
太祖血脉天甲子孙，打成这样，岂不让之人耻笑？你们知道什么？保命要紧呐，大人。既然燕王已经当真，他宁可错杀，也不愿意漏杀。他要想杀你，躲无可躲。依我看，一不做二不休。我们去到汴京，面见天子，告他一状。告状。既然防无可防，不如以攻为守。与其坐以待毙。不如兵行险招。我们偷偷去到汴京，面见圣上，将燕王的罪行公诸于天下。到时候，即便告不到他，也让天下人知道他的险恶用心。只怕，到时候燕王反而要保您的周全。这，这能行吗？父亲，我朝自古以来没有。王子杀皇子的道理，我们越是退让，就越是任人宰割。只有釜底抽薪，绝了燕王的念头，那才是长久之计啊！大人如若担心路上，我们可以扮作商人，只要我们小心行事，一定能顺利到京。父亲，仲怀是半福不当之勇，再加上段家那几个能打能杀的兄弟。您何惧之有啊？我还是先到庄子上住几天，陛下不会永不立嗣。只要太子人选一确定，燕王之道与我无干，自然也就罢手。燕王如此来势汹汹，只怕不会只怕一队人马来刺杀。我父亲求全的话，也不是没有道理。我们父子一向为朝廷所顾忌，全靠父亲谨小慎微才维持到今日。他若是我这么个破脾气，恐怕我们早就没有今日的命。再耽搁下去，朝中局势一定。我们上京还有何用？就知道你小子撺掇我们父子上京，不光是为了避祸吧？你想，这个夜晚敢如此明目张胆的来刺杀皇嗣，说明京中一定乱了。官家在不在还不好说，恐怕会有一场腥风血雨，危难之时。才有机会。这你与我想到一处了。我们父子久居禹州十几年，无人问津，混的还不如个五品的京官。我们毕竟也是赵氏子孙，与其庸庸碌碌，在禹州做一辈子不咸不淡的团练使，不如趁乱偷袭，干翻十年。君有如此大志，我必誓死相随。
。哎，中官，这儿离老耿家最近，而我们绕道沈家，这是不是多了一份风险？耿家大娘子是个佛宗师，咱们要是招呼他不打一声，便找上门去了，只怕老耿要被骂个狗血淋头。沈家嫂子好脾气，断然不会嫌弃咱们。见人下菜碟儿，你就不怕耿家大娘子？想想都怕呀。<笑>你可上京？这唉声叹气的，怎么了？今日一早，宫里便来了人，请了四房五房的娘子们进宫去了，说是荣妃娘娘有请。英国宫、越国宫家的都在列，却独独落下了咱们大房这边。玉哥的娘子也没去吗？没。那光宫里，汴京城现在也全都是势利眼。瞧着新云远侯身上有病，无官无职，用不上，便丢在一旁了。以前老侯爷活着的时候，咱们家的门庭那是多热闹啊！你也跟了我那么多年。在侯府也该长些见识，怎么还那么目光短浅？荣妃这么招呼他们，这是要干嘛？这是结党营私。日子长了，难免不出事儿。五家四房五房那两个蠢材，还削尖了脑袋往上凑。有他们哭的时候。
大娘子说的是。亲了这个，必定远了那个。不远不近的，又显得冷淡。这中间分寸的拿捏，足够写满他一百个科考场。再说，玉哥虽然承袭了爵位，不过就是应个景罢了。就他那身子骨，还能活几年？等他死了。我的庭尾就是下一任的宁远侯，只要侯爵的席位一直在咱们手里，就是连绵不绝的荣华富贵，何须去攀附个什么荣妃？记住了，这些都是秋后的草虫，过了这一季，就完了。话虽如此。可三哥前头毕竟还有那个，那个孽障，如今都不知道罪死在哪里。就算他不死，顾家合族的耆老们，也不会让这么一个忤逆不道、气死父亲的孽障，袭爵的。可老侯爷临去之。公爹走了好几天了，也不知他们在宫里吃得住的如何。嫂嫂不是担心爹爹，担心的是二哥哥吧？<笑>也不是说他，只不过册封太子本是李院的事儿。官是李院的人，被叫去赶工也不稀奇，可怎么公爹不是李院的也给叫走了？说是官家催得急，又要快。又要齐备，这才忙得人仰马翻，说是要借些人手才周转得过来。太子乃未来国君，一世岂能草率？先是司天监，要择选吉日报请准许，然后李院，要查阅典籍，制定章程，誊写诏书，再下发到各州郡县，还要派使臣。四方祭告诸神，置办各种礼服冠冕，大臣们还要上表庆贺。<笑>如此反复周折，更不用说册立大典，要祭天祭地，问答礼赞。哎呀，更是繁琐。你下下，快下了，祖母，下了。宫廷和官人要下个月才能回家。他们不是主事的，不过是做些文书誊写的活儿，想来也差不多了。下下快点，嫂嫂放心吧，这下你不用心疼二哥哥会累着了。<笑>林丫头是越大越淘气，知道你嫂嫂脸皮薄，还打趣她。<笑>上个月还跟二哥哥说好了。要给他送鱼汤喝呢，是我亲手烧的，<笑>这下可好，呃，这鱼都从洛阳老家送来了，他却被关进了皇城内，真是没口福。要说官员留在宫中办事，应该是住在前院，只要不是扣留羁押，倒也允许家眷探视，送些个茶食物品。真的，皇宫大内，我们也进的。怎么进不得？你只要别乱跑。那正好送些个鱼汤过去，长白不就有口福啦？<笑>那嫂嫂，我们一同去看二哥哥吧。还有你父亲。啊，官<笑>人临走时叫我好好看家，可太过挂念，不能随意走动。我就不去了，妹妹替我送去吧。
嗯，刘姑娘，你说说这迂腐你是怎么做的？真是一绝呀！啊，这很简单，将鱼肉片开，再用盐酱汁和冷酒腌上一个时辰，用葱段放在温油里，反复煸炸即可。诸位忙碌，心火大。嘴里没味道，这道菜微辣鲜咸，清酸薄甜，即是开胃爽口，一定很下饭。嗯，是下饭。嗯，好吃就再吃点。明儿啊，这几日我们不在，家中一切可好啊？嗯，都好。大娘子和嫂嫂甚是想念，我盼望父兄早些回家呢。<笑>胡说，这种话怎可以乱说呢？惹人笑话。不够，一会儿还要劳烦公公再辛苦一趟，送我家女儿出宫。我算着，她是该走了。但不知怎么的，我发现宫门无人值守，叫了半天也没有人来开门。嗯，这么不关宫门，可是前所未有啊！对呀、啊，这大中午的关什么门啊？我也是命不好，怀了几个都没有留住。这每日念佛吃斋的，怕也是徒劳啊。哎呦，娘娘，您可别这么说。怎么今日来的都是武将的家眷？平日里和荣家要好的那几户都没来。娘娘也看出来了。一个没有子嗣的妃子，再得宠，不过是夕阳将近，秋后慢了吧？也不知收敛些风头，免得得罪人太多，人家秋后算账。小声点。生了他家小五。娘娘，娘，娘娘，大事不好慌什么？衣冠不整的，成何体统？娘娘，方才不知什么人打开了西华门，有人闯了进来。钱有才前去探听，许久没有回来，奴才便大着胆子去追寻，发现，发现他已经死在了西华门边的栏杆上面。去，把大门关上，任何人不能随意走动。娘娘，泰山崩于前，面不改色，实在令人钦佩。拖出去，处置了。娘娘，娘娘饶命啊！娘娘，娘娘饶命啊！娘娘，娘娘。是你，里应外合，放他们进来的。没错，我今天叫你们来，就没有打算让你们回去。娘娘，我我们没做错什么。女眷都在我的手里，若是边境内外哪个军将、哪支队伍敢轻举妄动，我便让他。家破人亡，我们和你无冤无仇，你为何要如此害我们？无冤无仇？试问你们哪个人没有在背后嘲讽过我的身世？我妹妹飞燕遭人迫害，你们也是闲言碎语、冷嘲热讽，活活的把她给逼死了。现在
，想着官家，马上就没有日子了，我的荣耀也就没有了，就等着看我的笑话是吗？没有，没有啊。尤其是郡主娘娘，倘若你不是为了你的宝贝儿子，我的妹妹何至于丧命？我们家也是被逼无奈，哦，一个被逼无奈，被逼无奈到头来就是我家哭你家笑，我妹妹苦哭黄土，你儿子东方化成。今天。我本来可以不把你诓来扣住的，但是我实在咽不下这口气。如今天就要变了，我要让你亲眼看看你们的下场。带走。再往前没有山，都是一往平川了。咱们得跑慢点，离边境越近人越多，燕王的耳目也多，咱们得小心行事才好。这一带你熟门熟路，我们都听你的。到时候，咱们兵分两路，两人穿上你们父子二人的衣服，一道人走官路，一道人走小路。燕王人再多，也能拖他多一日半日。好，这怎么办？走！放开我！你们想干什么？你夫妇二人害死我妹妹的时候，可曾想过还有今日？你好大的胆子！管家尚且在位，我还是贵妃，你就为了区区一个女婿，害死我的嫡亲妹妹，败坏她的名节，让我们全家同高无门。若是日后……让你登基为帝的话，你还会把我放在眼里吗？你这个贱人，拾金门户！逆贼！逆贼！陛下，叛军围了福宁殿，正在撞门，怕是撑不了多久了。还有出宫的路吗？整个皇城里全全都是逆贼的人，他把所有的宫门、殿门都把守的水泄不通。这一定是出事了吧？这什么声啊？杀人了，杀人了！外面都是尸体。你你是说，宫里杀人了？这是杀人的人是什么人呢？他们全穿着当兵的衣服，根本分不清是哪支队伍。他们借人就砍，还，还，还，还什么？他们还将工人拉入廊下，行苟且之事。啊！天爷呀
，这宫里头怎么会出这种事儿？是是是，那些杀人的人离咱们这儿有多远？马上到宫门口了。那快去把门堵上！不行，这里本是一座废弃的旧殿，临时拨给礼部用的。这门上都是陈年早朽的老木头，连只耗子也挡不住啊！那这店里这怎么藏身呢？这怎么办呢？哎，大人，我我记得你曾跟我说过，这个皇城院内有很多宫墙都有狗洞。哦，对呀、啊，我们这个院子也有一个。只是因为常年为人修整，狗洞的野草长得老高，不知道的根本发现不了。那咱们从哪儿走走？咱们从哪？不行不行，那狗洞虽大，但也只是这样身量娇小的人才能钻得过去。你们，怕是不行。孩子，咱能逃一个是一个啊。姑姑，拜托你了，你你你带他出去。丢，我我怎么能丢下你了？哎、呀，我们好几个大男人，就算叛军闯进来了，好歹就是一个死。快脱他！我还有多大一套衣裳，你可换上。哥，走吧。哥，走，快走。哥，公公，公公麻烦您了。走，麻烦您了。我们如何是好？看护好点击。一朝花。海傍柳，寻香无觅亭红。纵饮朝霞半日晖，风雨捉不透。一人共长小手，抬高冰泪难留。锦书送罢莫回首。是绿飞红瘦。